ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ റെസിപ്പി കോർണർ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഹെൽത്ത് അത്ര ശരിയല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാഞ്ഞത് സോറി ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൂരത്തോറിനുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ തോരം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് കെ ജി ചൂരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോ കറി കട്ട് പീസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതില് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ മീൻ ആകുമ്പോ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇതേ മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ബാക്കി വന്ന ഈ വെള്ളം കളയുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ തോരൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ മീനിന്റെ ആ ഒരു റിയൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഒന്നും ഡ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു അളവ് മതി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ മീൻ ചോർക്ക് കൊണ്ട് നന്നായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം മുള്ളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ സമയത്ത് മാറ്റിയേക്കണേ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ അപ്പൊ മീനാകുമ്പോ തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ ചേർക്കുന്നത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതേ ഒരു ചെറിയ സവാള ഇങ്ങനെ ചെറുതായി മുറിച്ചതാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ചുവന്ന ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ ചുവന്ന ഉള്ളി മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ചെറുതായി മുറിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് വാടി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരക പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് കൂടിയാണ് അപ്പൊ എരിവ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിന്റെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് നന്നായി മാറി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞു വരണം അപ്പൊ ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അരമുറി തക്കാളി ചെറുതായി അരഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ആവുന്നവരെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ തിരുമീന്ന് ചേർക്കാം തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ തേങ്ങ മുരിഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ആ ഒരു മണം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ചേർത്ത ഈ തേങ്ങ നന്നായി ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് ആ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ച ഈ മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നന്നായി ആവി വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ ഫ്ലേവർ ആ മീനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പിലയും അത് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചൂരത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസ് തന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയ